Mikey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Pada video kali ini kita akan belajar tentang peluang kejadian bersyarat. Apa itu peluang kejadian bersyarat? Dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi adalah seperti ini. Artinya peluang kejadian B jika kejadian A telah terjadi. Sama dengan PA irisan B dibagi PA. Syaratnya peluang A tidak boleh sama dengan 0 ya. Terus baliknya, peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah terjadi adalah seperti ini. Peluang A jika B, maka PA irisan B dibagi PB. Hanya beda penyebut saja ya. Dari rumus ini kita bisa memperoleh rumus turunannya ya. Berarti kita bisa mencari PA irisan B sama dengan PA kali P B jika A. Dari sini juga diperoleh rumus PA irisan B sama dengan apa? PB kali P A jika B. Dari sini ya. Oke, kita langsung ke contoh biar lebih jelas. Perhatikan contoh berikut ya. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah. Ini kota ada 6 bola merah. Dan 4 bola putih, 4 putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak dua kali tanpa pengembalian, ya. Ini kata kuncinya bersyarat biasanya biasanya ada kata-kata ini, tanpa pengembalian. Tentukan peluang yang terambil kedua-duanya bola merah. Artinya pengambilan pertama merah, pengambilan kedua juga merah. Oke, kita namakan A adalah kejadian terambilnya bola merah ya pada pengambilan pertama. Yang B kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan kedua ya. Kita cari peluang A dulu. Peluang A ya. Berarti kan merahnya ada berapa? 6 ya. Ini berarti kejadian ada 6. Peluang sampelnya ada 10. 6 per 10 atau 3 per 5. Apakah kita bisa mencari PB langsung? Tidak bisa. Yang bisa kita cari adalah P, B, jika A ya. Artinya apa? Kita harus tahu pasti dulu bahwa merah telah terambil. Nah, seperti itu. Sehingga kotaknya sekarang berisi 5 bola merah, 4 bola putih ya. Tanpa kita mengadakan ini terambil, maka nggak bisa dicari. Karena merah telah terambil, sehingga merahnya tinggal 5 kan. Maka peluangnya bola kedua merah jika yang pertama merah ya adalah berapa 5 per 9 nah seperti itu lah tentukan peluang yang terambil kedua-duanya bola merah apa artinya tadi pertama merah kedua merah pertama merah dan kedua juga merah nah, maka kita pakai rumus yang tadi yaitu PA kali PB jika A ya siapa PA 3 per 5 PB jika A 5 per 9 nah ini bisa diserahkan 3 per 9 seperti 3 nah seperti ini ya ini contoh soal ya peluang kejadian besaran contoh berikutnya coba lihat ini sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru oke kotak 6 merah 4 biru jika diambil dua bola satu persatu tanpa pengembalian ya kita kuncinya nih tentukan peluang bola yang terambil berturut-turut nah ini ada beberapa yang A dulu ya biru merah 
biru merah saya anggap PB biru ya biru ada berapa? 4 per 10 kan berikutnya yang diminta merah berarti P M ya jika yang pertama biru nah seperti ini yang kedua merah jika yang pertama biru maka dari sini bolanya tinggal berapa? merahnya masih utuh ya 6 ya birunya tinggal 3 kan diambil satu sih di sini berarti 6 per 9 maka soal yang A apa soalnya T B A dan M seperti ini ya sama dengan PB dikali P M jika B PP siapa? 4 per 10 PM jika B siapa? 6 per 9 Tinggal disederhanakan Berarti 4 per 10 kan 2 per 5 nih ya 2 per 5 Yang ini berarti 2 per 3 Ketemunya 4 per 15 Ini untuk nomor Ini untuk soal yang A ya Bagaimana yang B? Saya tulis di sini yang B. Yang B berarti merah-merah. Berarti yang pertama merah. Masih utuh ya bolanya ya. Berarti 6 per 10. Merah-merah. Berarti yang kedua peluang merah jika merah ya. Nah seperti itu. Berarti kan bola merahnya tinggal 5. Total bolanya tinggal 9 kan. Nah berarti P, M, dan M gitu ya 6 per 10 atau 3 per 5 ya ini 3 per 5 saja langsung dikalikan 5 per 9 coret coret seperti 3 yang terakhir yang C di sini ya merah biru berarti kita cari peluang merah dulu masih utuh ya tetap 6 per 10 atau 3 per 5 yang berikutnya biru berarti P B jika M nah seperti ini berarti merahnya diambil 1 tinggal 5 birunya masih utuh 4 berarti 4 per 9 ya peluang M dan B nah ini berarti 3 per 5 kali 4 per 9 ini berarti sepertiga 4 per 15 ya 4 per 15 ya seperti ini contoh peluang kejadian bersyarat sudah paham ya oke contoh berikutnya ini agak beda nih ya sebuah dadu dilempar satu kali perhatikan hati-hati dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil berarti A ganjil ya siapa saja ganjil ini 1, 3, 5 ya ini PA berarti ini 3 per 6 ya ruang sampelnya kan 6 kalau dadu ya terus Tentukan peluang mata dadu yang muncul lebih dari 4 Oke, anggap saja B ya B itu lebih dari 4 Lebih dari 4 siapa saja? 5 dan 6 4 gak ikut ya Banyaknya ada 2 Berarti peluang B adalah berapa? 2 per 6 Berarti peluang A, irisan B atau A dan B adalah 3 per 6 kali 2 per 6 berapa ini 6 per 3 6 ya atau 1 per 6 tapi pertanyaannya bukan ini pertanyaannya adalah tentukan peluang mata dadu yang muncul lebih dari 4 ya jika diketahui yang terambil adalah ganjil ini artinya begini P B jika A ini ditanyakan adalah P B jika A lebih dari 4 jika ganjil maka kita punya rumus apa rumusnya tadi P A 
dan B dibagi PA kan PA dan B siapa? Sepernam Kemudian dibagi PA nya berarti ini setengah ya Bagi setengah Ketemunya berapa ini? Sepernam kali 2 per 1 kan Ketemunya adalah sepertiga Jadi hasilnya sepertiga Logikanya bagaimana Pak? Kok bisa sepertiga? Saya kok belum paham Oke, kita pakai logika Ceritanya begini Kejadian A Ini sudah terjadi Dapatnya 1, 3, 5 Yaitu apa tadi? Sebuah dadu dilempar satu kali dan diketahui Mata dadu yang muncul adalah ganjil nah, Ganjil kan kemungkinan dadu 3 ya Kemungkinannya 1 3 atau 5 kan Dari yang ganjil ini ya Dari ketiganya ini peluang mata dadu lebih dari 4 ada berapa? kan cuma 1, yaitu 5 saja ini kan ya kejadiannya cuma 5 ini kan 1 kan, nah berarti peluangnya adalah 1 per 3 maksudnya seperti itu loh kalau tidak mau pakai rumus ya secara logika seperti ini saya ulangi kalau kurang jelas diketahui mata dadu yang muncul ganjil ganjil itu kan 1, 3, 5 ada 3 kan, 3 kemungkinan Nah, dari tiga kemungkinan ini, yang lebih dari empat ada berapa? Kan cuma satu, lima ini kan? Nah, berarti peluangnya lebih dari empat adalah satu per tiga. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Dalam supermarket, terdapat dua belas ibu-ibu. Nah, ada dua belas emak-emak ini ya. Kemudian empat remaja yang sedang berbelanja. Kemudian dari mereka dipilih secara acak. Oh ternyata ada undian berhadiah ya. Dipilih secara acak tiga orang untuk mendapatkan tiga undian berhadiah. Dan setiap orang hanya berhak memperoleh satu hadiah. Artinya sudah terundi nggak boleh ikut undian lagi. Ini bersyarat kan? Peluang dari kejadian jika ketiga undian dimenangkan oleh Ibu-ibu ya. Jadi yang diminta adalah yang menang ibu-ibu semua. Kalau saya anggap A itu adalah pemenangnya ibu-ibu. Pemenang ibu-ibu. Pada pengundian pertama ya. Pada pengundian pertama B juga ibu-ibu lagi pada pengundian kedua C adalah ibu-ibu lagi ya pada pengundian ketiga berarti PA ibu-ibunya ada berapa? 12 ya total orangnya ada berapa? 12 tambah 4, 16 orang Nah, maka 12 per 16 atau sederhananya adalah 3 per 4 Kemudian Yang B sekarang Jadi dianggap yang pertama sudah terambil ibu-ibu ya, Jadi nggak ikut lagi Ibu-ibunya berkurang 1 tinggal 11 Ini berarti P, B, jika A Nah seperti ini Ibu-ibunya tinggal 11 Total orangnya tinggal 15 kan 15 Nah seperti itu Kemudian yang terakhir C ini juga dianggap yang pertama ibu-ibu, yang kedua juga ibu-ibu ya. Jadi seperti ini C jika ini A dan B itu semuanya ibu-ibu. Ini juga sama caranya. Berarti ibu-ibunya tinggal berapa? Tinggal 10 kan? Orangnya tinggal 14. 10 per 14. Ya nah, pertanyaannya berarti adalah ini. P, A, irisan B, ya. Nah seperti ini C Peluang, pertama ibu-ibu Kedua ibu-ibu, ketiga ibu-ibu Seperti itu ya Tinggal tiga ikan saja ini Tiga per empat Kali Sebelas per lima belas Kali Sepuluh per empat belas Nah seperti ini Istirahat kan? 
ini sama ini dulu nah ini dua ini tiga lumayan kan ini sama ini dulu nah dah berarti tinggal sebelas oh dua ya dua sama empat belas bisa nih ya ini berarti menjadi tujuh berarti sebelas per dua delapan Nah, seperti itu caranya Mana jawabannya? A Oke, bisa dipahami ya Lanjut Soal terakhir ini ya Di sebuah toko tersedia Satu lusin lampu Satu lusin berarti berapa? 12 lampu Dua diantaranya rusak Berarti Dua rusak Yang baik kita berapa? 10 ya 10 baik Ya, seperti itu ada tiga orang akan membeli masing-masing satu Peluang pembeli ketiga mendapat lampu rusak adalah Nah, hati-hati soal ini ya Kita harus membuat beberapa kemungkinan Kemungkinannya Kemungkinan agar yang ketiga dapat lampu rusak Mungkin ya, yang pertama Yang pertama dapatnya baik Yang kedua baik Yang ketiga rusak Nah, yang penting yang ketiga R kan Kemungkinan yang kedua, pertama baik, kedua rusak, tiga rusak. Kemungkinan yang ketiga, pertama rusak, kedua baik, ketiga rusak. Masih ada nggak kemungkinan yang lain? Ada, apa coba? Pertama rusak, kedua rusak, ketiga rusak. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Loh, kenapa? Karena yang rusak cuma dua, ya. Jadi ini tidak mungkin Nah, cuma ada tiga kemungkinan ini Kita harus cari satu persatu peluangnya Seperti cara yang ibu-ibu tadi ya Oke, langsung saja biar cepat Dari sini nih Yang pertama Tadi ada, ini baik ya Baiknya 10 Totalnya 12 kan? Berarti 10 per 12 Dikali Sekarang sudah terambil baik Baiknya tinggal berapa? Tinggal 9 Berarti 9 per 11 Baik sudah hilang 2 Berarti 8 Rusaknya 2 Total berapa? 10 Yang ditanyakan rusak Berarti 2 per 10 Nah ini yang pertama Yang kedua yang ini Sama yang baik ya Baik pertama berarti 10 per 12 Sekarang rusak Rusaknya kan tetap 2 Cuma yang baik tinggal 9 kan Yang milih 1 Berarti bolanya tinggal 11 Berarti 2 per 11 Nah seperti ini Yang ketiga Rusaknya tinggal berapa? Tinggal 1 dong Sudah diambil yang kedua sih Berarti ini 1 per bolanya tinggal Oh bolanya Lampunya tinggal 10 Nah seperti ini Yang ketiga Pengambilan pertama rusak Jadi orang pertama dapat rusak Berarti Berarti 2 per 12 Bolanya kurang 1 nah, Tapi yang kurang yang rusak Yang baik tetap 10 ya Jadi 10 per 11 Ini rusak diambil 1 Baik diambil 1 Rusaknya tinggal 1 ya Berarti 1 per 10 Nah ini dihitung Kemudian jumlahkan Kita lihat Kita sederhanakan Ini 10 nya coret sama 10 yang ini ya Nah gitu kan cepat 12 sama 2 Berarti ini 1 Ini 6 6 sama 9 Ini 2 Ini 3 kan itu Berarti 3 per 22 Cara ngitungnya seperti itu Sekarang yang ini Perhatikan 10 coret 10 coret ya 12 sama 2 Ini 1 ini 6 Berarti 1 per 6 6 Yang ini Ini 10 lagi coret ini 2 sama 12 per 6 Berarti 1 per 66 lagi Jumlahkan Ini biar jadi 66 Kalikan 3 ya Ini berarti 9 per 66 Tinggal jumlahkan saja 9 tambah 1 10 tambah 1 11 Berarti ketemunya 11 per 66 Sederhanakan Bagi 11 semua 1 ini 6 1 6 jawabannya Yang mana? 
yang A. Oke, seperti itu ya. Itulah peluang kejadian bersarang. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.